স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো ভূগোলের শ্রেণীকক্ষে তোমাদের স্বাগত আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় নবম শ্রেণীর ভূগোল ষষ্ঠ অধ্যায়ে দুর্যোগ ও বিপর্যয় এর আগের ভিডিও যারা দেখেছ তারা দেখেছো সেখানে আমি দুর্যোগ ও বিপর্যয় ধারণা সংক্রান্ত আলোচনা করেছি বর্তমানে এই ভিডিও বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সাধারণ আলোচনা আমরা করব এর আগের ভিডিওয়ে আমরা দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের বুৎপত্তিগত অর্থ সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য বিপর্যয়ের বুৎপত্তিগত অর্থ সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের পার্থক্য বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগ দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের শ্রেণী বিভাগ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি বর্তমানে এই ভিডিওয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পাঠ্যসূচিভুক্ত তোমাদের সিলেবাসের অন্তর্গত দুর্যোগ বিপর্যয় সংক্রান্ত আলোচনা সেখানে আমরা একে একে আলোচনা করব সবার প্রথমে আমরা আলোচনা করব বায়ুমণ্ডলীয় বা আবহাওয়াগত বিপর্যয় সমূহ এর মধ্যে বন্যা খরা ঘূর্ণিঝড় তুষারঝড় অন্তর্গত তোমরা ভালো করে দেখ লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে এই প্রত্যেকটি ঘটনাই বায়ুমণ্ডলীয় আবহাওয়াগত বা জলবায়ু ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রথমেই আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে বন্যা প্রবল বৃষ্টিপাতের অতিরিক্ত জল নদী খাতে দুপার ছাপিয়ে প্লাবনভূমিতে অথবা নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে শহরে বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের জল উপকূলবর্তী অঞ্চলকে জলমগ্ন করে রাখলে সেই প্রাকৃতিক ঘটনাকে আমরা বন্যা বলে থাকি তাহলে এই সংজ্ঞাটা থেকে বুঝতেই পারা যাচ্ছে দেখো যে বৃষ্টিপাতের জল নদী খাতে দুপারে দুপার ছাপিয়ে প্লাবনভূমিতে মানে পার্শ্ববর্তী নদী নিচু যে সমভূমি সেই সমভূমিতে অথবা শহরে কি হয় নিকাশি ব্যবস্থা বা ড্রেনেজ সিস্টেম ভেঙে পড়লে বা উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের কারণে বন্যা হয় এখানে এই ছবিটাতে দেখো ভারতের বিভিন্ন বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলোর ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখানে উত্তর ভারতের বেশিরভাগই বড় নদীগুলোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দেখো দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় সমভূমি এবং উত্তরবঙ্গেও বড় বড় নদীগুলি কিন্তু বন্যাপ্রবণ এবার চলে এসো বন্যার কারণ সংক্রান্ত আলোচনায় বন্যার কারণগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক কারণ এবং মানবীয় কারণ এই দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব প্রাকৃতিক কারণে প্রথমেই দেখো অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং তুষারের গলন এই ছবিটি লক্ষ্য করো এটি একটি নদীর অববাহিকার ছবি দেখো এটা উৎস অঞ্চল এখানে দেখো সাধারণত একটা পার্বত্য অঞ্চলের ছবি দেওয়া রয়েছে যেখানে বরফ রয়েছে এবং এই অঞ্চলটি সেটা চিহ্নিত করছি এটা হচ্ছে মোহনা অঞ্চল এখানে নদীটি সমুদ্র এসে মিলিত হয়েছে কি হয় দেখো ওই হিমা পার্বত্য অঞ্চলের যে বরফ সেটা গলে গেলে সেই অতিরিক্ত যে জল অথবা বৃষ্টিপাত হলে উচ্চ প্রবাহে যদি বৃষ্টি হয় উৎস অঞ্চলে যদি প্রচণ্ড বৃষ্টি হয় তাহলে কি হয় সেই বৃষ্টির জল কি হয় নদী খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে আসে কোথায় নিম্ন অববাহিকায় মানে যেখানে এই ফ্ল্যাট প্লেন জোন বা যেটা বলা হচ্ছে তোমার প্লাবনভূমি সেই প্লাবনভূমি বা নিচু সমভূমি অঞ্চলকে কি হয় সেই সমভূমি অঞ্চলকে কিন্তু প্লাবিত করে তো এইভাবে নিচু এলাকাগুলো কি হয় অতিরিক্ত জল এসে কি হয় সেই এলাকাগুলোকে প্লাবিত করে জলমগ্ন করে দেয় এবং তার ফলে কিন্তু নিম্ন অববাহিকায় প্লাবনভূমিতে বন্যা দেখা দেয় এরপর এসো বন্যার দ্বিতীয় প্রধান কারণ নিয়ে আলোচনা করি সেটা কি মজে যাওয়া নদীর সংকীর্ণ এবং সর্পিল গতিপথ এই মজে যাওয়া কি মজে যাওয়া হচ্ছে পলি সঞ্চয়ের ফলে নদীর গভীরতা হ্রাস পেলে সেই নদীকে বলা হয় মজে যাওয়া নদী আর এই যে আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত নদী একে আমরা মিয়েন্ডারও বলে থাকি এই আঁকাবাঁকা নদী পথে কি হয় বর্ষার অতিরিক্ত যে জল সেই জল যখন প্রবাহিত হতে থাকে তখন এই বাঁকগুলোতে কি হয় নদীর সাধারণ যে অপসারণ জলের যে অপসারণ সেটা বাধাপ্রাপ্ত হয় আটকে যায় জল নদীর গতিপথ যদি একদম সোজা হতো তাহলে কি হতো জল সহজেই প্রবাহিত হতে পারতো কিন্তু আঁকাবাঁকাই গতিপথের জন্য কি হয় জলের সাধারণ অপসারণ আটকে যায় এবং জল পার্শ্ববর্তী নিচু যে উপকূল যে প্লাবনভূমি রয়েছে সেই নিচু সমভূমিকে কি হয় জলমগ্ন করে রাখে এবং তার ফলে কি হয় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে বন্যার সৃষ্টি হয় তোমরা এই ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছ যেখানে যেখানে বাঁক সেখানে সেখানে নদীর স্বাভাবিক যে অপসারণ জলের অপসারণ সেটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং জল কি হচ্ছে দুপাশে নিম্নবর্তী নিচু যে পার্শ্ববর্তী যে নিচু সমতলভূমি রয়েছে সেই প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে জলাধার থেকে জল ছাড়ার কারণেও কিন্তু অনেক সময় বন্যা হয় আমরা জানি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক সময় বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অন্তর্গত কি করা হয় নদীতে বাঁধ দেওয়া হয় এবং বাঁধের পেছনে নদীর জলকে আটকে রাখা হয় এটা বিশাল জলাধারে বর্ষার সময় অতিরিক্ত জল সেই জলাধারে এসে সঞ্চিত হলে কি হয় জলাধারের যে ধারণ ক্ষমতা তার থেকে বেশি জল চলে এলে কি করা হয় বাঁধ কর্তৃপক্ষ বাঁধের গেটগুলি খুলে দিয়ে কি করে করে সেই অতিরিক্ত জল ছেড়ে দেয় এবং সেই অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে সেই অতিরিক্ত জল নদী প্রবাহে কি হয় আবার সেই নিম্ন গতিতে এসে সমতল ভূমি নিম্ন সমভূমি বা প্লাবনভূমিতে 
নদীর জল ছড়িয়ে পড়ে এই জলমগ্ন অবস্থার ফলে কিন্তু বন্যার সৃষ্টি হয় এরপরে আমরা চলে আসব দেখো ভরাকোটাল আমরা জানি চন্দ্র সূর্য এবং পৃথিবী একই সরলেখায় অবস্থান করলে জোয়ারের প্রাবল্য বাড়ে ওই সময় খাড়ি এলাকায় ভরাকোটালের যে জোয়ারের জলতল অনেক উঁচু হয়ে নদী খাত উপছে কিন্তু বন্যার সৃষ্টি হয় এরপরে আমাদের চলে এসো দেখো সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আমরা কি জানি ঘূর্ণিঝড় কিংবা সুনামির ফলে অতিরিক্ত যে বৃহৎ আকার বৃহৎ যে ঢেউ সেটা সমুদ্র উপকূলে আছড়ে পড়ে কিন্তু কি করে প্লাবন সৃষ্টি করে এরপর ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস নিয়ে আলোচনা করব এরপর মানবীয় কারণ মানবীয় কারণে প্রথমেই অপরিকল্পিত নগরায়ন জলাভূমি জলাশয় ভরট করে যেখানে সেখানে বাড়িঘর নির্মাণের ফলে কি হয় বর্ষাকালে যে জল নিকাশি ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হয় এছাড়াও দ্রুত নগরায়নের ফলে বৃষ্টির জল মাটির মধ্যে প্রবেশে বাধা পায় এবং তার ফলে সেই জল প্রবাহিত হয়ে কোনো নর্দমা বা ড্রেনেজের মাধ্যমে কি হয় গিয়ে পৌঁছায় নদীতে এবং তার ফলে বন্যা পরিস্থিতি আরও গম্ভীর হয় এর পরের প্রধান কারণ দেখো বৃক্ষচ্ছেদন উচ্চ প্রবাহে অরণ্য ধ্বংসের ফলে অথবা অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস বনভূমিতে অতিরিক্ত গাছ কাটা পশুচারণ অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণের ফলে ভূমিক্ষয় বাড়ে এবং ওই মাটি নদীতে গিয়ে পড়ে এর ফলে নদীর তার গভীরতা হারায় যার ফলে কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি আরও গম্ভীর হতে পারে এরপরে চলে আসি আমরা বন্যার প্রভাব বা ফলাফল সংক্রান্ত আলোচনায় বন্যার প্রভাবে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ঘটে প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটে বন্যার জলে পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় বন্যায় কুড়ি হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সম্পত্তিহানি বলতে কাঁচা বাড়ি ভেঙে যাওয়া পাকা বাড়ি ভেঙে যাওয়ার মতো ঘটনা ফসল কৃষিজ ফসল ডুবে পচে নষ্ট হয় বন্যার ফলে বহু উদ্ভিদ প্রাণীর মৃত্যু হয় তৃণভোজী প্রাণীদের খাবারে টান পড়ে জল ও মাটি দূষিত হয় খাদ্য শৃঙ্খল খাদ্য জাল ও শক্তি প্রবাহ বিঘ্নিত হয় স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রে স্বাভাবিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় এরপরে আমাদের যে দুর্যোগ নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে খরা খরা এক ধরনের জলবায়ুগত দুর্যোগ এসো জেনে নেওয়া যাক খরার সংজ্ঞা বলতে আমরা কি বুঝি ভারতীয় সেচ কমিশনের মতে কোনো অঞ্চলে বছরে গড় একশো সেমির কম বৃষ্টিপাত হলে অথবা বছরের এক পঞ্চমাংশ দিনে মোট বার্ষিক বৃষ্টির পঁচাত্তর শতাংশ কম হলে এবং মোট কৃষি জমির কুড়ি শতাংশের কম অংশে জলসেচের সুযোগ থাকলে যে অস্বাভাবিক শুষ্ক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে খরা বলে বুঝতেই পারছো এটি একটি বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা এবং বায়ুমণ্ডলীয় ক্রমপুঞ্জীভূত বিপর্যয় চট করে দেখে নেওয়া যাক দেখো ভারতের কোন কোন অঞ্চল খরাপ্রবণ বিশেষ করে এই চিহ্নিত অংশটি লক্ষ্য করো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কিন্তু খরাপ্রবণ এরপর আমরা চলে আসবো খরার কারণ সংক্রান্ত আলোচনায় এটিকে আমরা প্রাকৃতিক ও মানবীয় কারণ এই দুটি কারণে ভাগ করে আলোচনা করব প্রথমেই আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে অনিশ্চিত অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং মৌসুমি বায়ুর দিক ও গতির পরিবর্তন আমাদের ভারতের কৃষি এবং বৃষ্টিপাত বেশিরভাগটাই মৌসুমি বায়ুর উপর নির্ভর করে আর এই মৌসুমি বায়ুর প্রকৃতি কিন্তু বেশ অনিশ্চিত এবং এর ফলে বৃষ্টিপাতও কিন্তু অপর্যাপ্ত মানে কোনো বছর অত্যন্ত অতিবৃষ্টি আবার কোনো বছর অনাবৃষ্টি বা খুব কম বৃষ্টিপাত এটি মৌসুমি বায়ুর বৈশিষ্ট্য এর ফলে কি হয় অনিশ্চিত অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হলে কিন্তু খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এছাড়াও কখনো কখনো কোনো কোনো বছর মৌসুমি বায়ুর যে গতি প্রকৃতি যে তার গতি তার প্রভাব এবং তার যে সক্রিয়তা সেটা কিন্তু আরও অনেক কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন জেট বায়ুর দিক পরিবর্তন যেমন তোমার এলনিনোর অবস্থা এবং স্ট্যাটোসফিয়ারের যে বায়ু প্রবাহের তার অবস্থা তো এই সমস্ত প্রভাবে কখনো কখনো কোনো কোনো বছর মৌসুমি বায়ুর কিন্তু সক্রিয়তাও কমে আসে এবং তার প্রভাবে বৃষ্টিপাতও কমে এবং তার ফলে কিন্তু আমাদের দেশে খরা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় খরা সৃষ্টির অপর এক অন্যতম কারণ হচ্ছে কিন্তু মরুভূমির প্রসার উষ্ণ শুষ্ক যে সমস্ত মরুভূমিগুলি রয়েছে তার প্রান্তবর্তী বা তার পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত এলাকাগুলি সেখানে কিন্তু মরুভূমির বিস্তার লাভ ঘটছে একে ইংরেজিতে ডিজার্টিফিকেশন বলে এই মরুভূমির বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে শুষ্ক আবহাওয়া কিন্তু ওই অঞ্চলগুলিতে খরা প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবীব্যাপী খরা সৃষ্টির অপর এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ভূষ্ণায়ন এবং গ্রিন হাউস প্রভাব এই গ্রিন হাউস প্রভাব বা ভূ উষ্ণায়ন যেটাকে আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলে চিনে থাকি জানি সেটা কি আসলে উচ্চ অক্ষাংশে যেখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা সেই সমস্ত দেশগুলিতে কাঁচের ঘর নির্মাণ করা হয় চাষ করার জন্য কাঁচের ঘর কেন কাঁচের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সূর্য থেকে যে আগত সূর্যরশি আসে সেটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে আসে কাঁচ সেই ক্ষুদ্র তরঙ্গকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় কিন্তু মাটি উত্তপ্ত হওয়ার পর মানে পৃথিবী যে বিকৃত উত্তাপ ছাড়ে সেটা বৃহৎ তরঙ্গ রূপে ছাড়ে এবং সেই বৃহৎ তরঙ্গকে কিন্তু কাঁচ আটকে দেয় তার ফলে কাঁচের ঘরগুলি পার্
বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের যে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড সিএফসি মিথেন জলীয় বাষ্প এরা কি করে সূর্য থেকে আগত সূর্যরশ্মিকে পৃথিবীতে আসতে দেয় যে কারণ যেটা সে কারণ সেটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে আসে এবং পৃথিবী উত্তপ্ত হওয়ার পর যে বিকিরিত তাপ সেটা বৃহৎ তরঙ্গ রূপে পৃথিবী ছাড়ছে সেটাকে কিন্তু আটকে দেয় তার ফলে কিন্তু পৃথিবী আরও বেশি বেশি করে গরম হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী গরম হওয়ার ফলে কি হচ্ছে বৃষ্টিপাত কমছে এবং বাষ্পীভবন বাড়ছে তার ফলে কিন্তু পৃথিবীতে খরার প্রাদুর্ভাব ঘটছে খরা সৃষ্টির মানবীয় কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বৃক্ষচ্ছেদন বা অরণ্য ধ্বংস মানুষ যথেচ্ছ অরণ্য বিনাশ করায় কি হচ্ছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিন্তু কমে যাচ্ছে এবং খরার সম্ভাবনা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ ভূমির ব্যবহার এবং অত্যধিক ভৌম জলের উত্তোলন খরা সৃষ্টির অপর এক অন্যতম কারণ কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ধানের মতো বেশি জলসেচ বা বেশি জল প্রয়োজন এরকম সরষের চাষ করা হলে কি হয় মাটি তলা থেকে বেশি বেশি করে ভৌম জল উত্তোলন করা হয় তার ফলে ভৌম জলতল অবনমিত হয়ে কি হয় খরা সৃষ্টি হতে পারে খরা সৃষ্টির অপর এক গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় কারণ হচ্ছে দ্রুত নগরায়ন যত যথেচ্ছ ভূমি ব্যবহার যথেচ্ছ পাকা বাড়ি নির্মাণ রাস্তাঘাট নির্মাণ কি হচ্ছে জমির আর্দ্রতা হ্রাস করে বৃষ্টির জলকে মাটিতে পৌঁছতেই দেয় না তার ফলে জমির আর্দ্রতা বা মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং খরার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এরপরে চলে এসো খরার প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনায় খরার প্রভাবে ফসলের উৎপাদন কিন্তু ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয় খরার ফলে জলের অভাবের জন্য কিন্তু কৃষিজ ফসল মূলত হ্রাস পায় এবং ফসল শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায় খরার ফলে বৃষ্টিহীনতা এবং কৃষিজ ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় কি হয় খাদ্য এবং তীব্র জলসংকট কিন্তু দেখা দেয় খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হতে পারে মানুষ অনাহারে কিন্তু বহু মানুষের প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে খরার ফলে জলের অভাবে গাছপালা শুকিয়ে মারা যায় জলাশয়ের জল শুকিয়ে যাওয়ায় বহু জলজ প্রাণী মারা পড়ে এবং খাদ্য ও জলের অভাবে প্রাণীরা কি হয় সেই স্থান পরিব্রাজন করে সেই স্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় তার ফলে বাস্তুতন্ত্রে কিন্তু জীব বৈচিত্র হ্রাস পায় এইভাবে খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্য জাল বিঘ্নিত হয়ে সামগ্রিকভাবে সেই অঞ্চলের বাস্তুতান্ত্রিক যে ভারসাম্য সেটা নষ্ট হয় আজ দুটি বিপরীতধর্মী প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা করা হলো বন্যার ফলে চারিদিক জল মগ্ন হয়ে যায় আর খরার প্রভাবে কি হয় ঠিক এর বিপরীত অবস্থা মানে চারিদিক জল শূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয় ভিডিওর দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ায় ঘূর্ণিঝড় এবং তুষার ঝড় সংক্রান্ত আলোচনা আমরা পরবর্তী ভিডিওয়ে করব তোমরা এখনও পর্যন্ত যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকানটাকে প্রেস করে দাও ভালো থেকেও পড়াশোনা চালিয়ে যাও